ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഫാമിലി ഇതൊക്കെ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സലാഡാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വണ്ണം വെക്കും വെള്ളം കുടിച്ചാൽ കൂടെ വണ്ണം വെക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ മടിയന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ആഹാരം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മുട്ടാ ന്യായം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വണ്ണം വെക്കും ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വെള്ളം കു വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോലും ഞങ്ങൾ വണ്ണം വെക്കും എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്കൊരു വെയിൽ ലോസ് ചലഞ്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ ഈ സലാഡ് ഒന്ന് എവരി എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ണം തീർച്ചയായിട്ടും പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേഹ രോഗികളുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ രാവിലെ അരി ആഹാരം കഴിക്കും ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിക്കും വൈകുന്നേരവും ചോറ് കഴിക്കും ഈ അരി ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രമേഹം ഇങ്ങനെ ഓരോ നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സലാഡ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ലെവലും നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വണ്ണവും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സലാഡ് കഴിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ദിവസം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുക വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടാഴ്ച ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഒരു അഞ്ച് കിലോ എങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ടാവും അതുകൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടു നമ്മൾ ഇന്ന് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബീട്രൂട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആവുമ്പോൾ ഇനിയും ചെറുതായിട്ട് അരിച്ച് ഒരു ചെറിയ അനാറ് ഏറ് മുളപ്പിച്ചത് ഒരു പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് കുക്കുമ്പർ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മീഡിയം തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണം പിന്നെ നാരങ്ങ നീര് ഒരു നാരങ്ങ നീര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പച്ചക്കറികൾ ചേർ ഓരോന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് എടുക്കുന്നു ക്യാരറ്റിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽഷ്യം ഒക്കെ റിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ക്യാരറ്റ് അതായത് അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റാ കാരോട്ടീൻ നിറയെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് ശരീരത്തിൽ ഈ ബീറ്റാ കാരോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീര വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബീട്രൂട്ടാണ് ബീട്രൂട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ടിലും ബീറ്റാ സയാനിൻ ബീട്രൂട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബീറ്റാ സയാനിൻ ആണ് ഇതൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇരുമ്പിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അനീമിയ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബീട്രൂട്ട് ഇതായത് ഒരു ബൗളിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത്
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പയറ് മുളപ്പിച്ചതാണ് അപ്പം ഈ പയറ് മുളപ്പിച്ചതിനും അസിഡിറ്റിയെ കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് പയറ് മുളപ്പിച്ചത് ഇത് ജർമിനേറ്റിംഗ് സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുളപ്പിച്ച പയറാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ എയും വൈറ്റമിൻ കെയും പൊട്ടാസിയവും ഒക്കെ ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നത് കൂടാതെ രക്തസമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിലും ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഈ തക്കാളി മീഡിയം സൈസിലുള്ളൊരു തക്കാളിയാണിത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സവാളയാണ് സവാളയാണെങ്കിൽ കൊഴുപ്പടിയുന്നത് തടയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അസിഡിറ്റിക്കും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ചോപ്പ്ഡ് ഒനിയനാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാർ അഥവാ മാതള നാരങ്ങയാണ് ഇത് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രക്തശുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അതേപോലെ തന്നെ രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഇത് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും വളരെയധികം സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അനീമിക്കായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാർ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അനാർ അഥവാ മാതൃ നാരങ്ങ റെഗുലറായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു പച്ചമുളക് വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ മല്ലിയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിയില എന്ന് പറയുന്നത് ചർമ്മ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മല്ലിയില സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നേത്ര രോഗങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മൾ മല്ലിയിലയും കൂടെയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിയില ഉണ്ട് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഉപ്പ് ആവശ്യം ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നാരങ്ങാ നീരാണ് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് നാരങ്ങാ നീര് നാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആണ് ഇത് പ്രതിരോധ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പും നാരങ്ങാ നീരും എല്ലാ വശത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സലാഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഊറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന പാത്രത്തെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഈ സലാഡ് വെക്കുക ബാക്കി പകുതി ഭാഗത്തിൽ അരഭാഗം ചോറും ബാക്കി അരഭാഗം കറിയും ആ രീതിയിൽ ആ പ്രൊപ്പോഷനിൽ വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സലാഡ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബായ്